ಹ್ಯಾಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಲಬಾರ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಸಾರು ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಮೀನ್ ಸಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭೂತಾಯಿ ಮೀನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕಿ ಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಸಾರು ಇರಲಿ ಇದರ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಪುಳಿ ಮಂಚಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇಗನೆ ಆಗುವಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆರು ಹಸಿಮೆಣಸು ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತುಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಎಣಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಖಾರವಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾವಿವಾಗ ನೈಸ್ ಹಾಕಿ ಕಡಿಯೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಕಡಿಯುವಾಗ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಗೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಡಿಯಿರಿ ಬೇಕಂತ ಎಣಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀರು ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿಲ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಸಾಸಿವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದು ಮಸಾಲ ತುಂಬ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಮಸಾಲ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಬೇಕಿದ್ರೆ ತೆಳು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ತೆಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಉಂಟಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಡಲಿಕ್
ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕುದಿ ಬರುವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕಿ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕ